എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്കും സുഭാഷ് സാറാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കീമിന് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്ലാസ് ആണ് അത് നമ്മുടെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ചാപ്റ്റർ ആണ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ അതിനുള്ളിലെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസുകളാണ് ഈ എക്സാമിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്നത് കാൽക്കുലസ് ആണ് കേട്ടോ കാൽക്കുലസിലെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ നെക്സ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂറ്റി കുട്ടികൾ കൂടുതലൊന്നും നോക്കാത്ത ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് കണ്ടിന്യൂറ്റി കാരണം അത് മനസ്സിലാവാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ വരുന്നതെന്ന് പോലും നമുക്കറിയില്ല എന്നുള്ളൊരു കുഴപ്പമുണ്ട് പക്ഷേ എക്സാമിന് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ജോയിൻ ചെയ്താൽ അടിപൊളിയായിട്ട് മാത്സ് എന്നുള്ളതിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല മറ്റുള്ള സബ്ജക്റ്റും ഉണ്ട് ഞാൻ എസ്പെഷ്യലി മാത്സ് പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എല്ലാ എൻട്രൻസിനും മാത്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് മാർഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല എന്നുള്ള സത്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കുക കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻട്രൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് മാത്സ് ആണ് അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ മേഖലയിലോട്ട് എത്തുമ്പോഴാണ് കാൽക്കുലസ് തൊട്ടെ പ്രശ്നമാണ് അപ്പം അതിനെ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ ഒന്ന് ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എൻട്രൻസ് നേടാം എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലുള്ള നല്ല സൂപ്പറായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കും എപ്പോഴും നമ്മൾ തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ടൈംസും കാണാൻ പറ്റുന്ന ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സുകൾ ചോദിക്കാം നമ്മളല്ലാതെ ഹാൻഡിൽ ടൺ നോട്ട്സുകൾ തരുന്നുണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് തരുന്നുണ്ട് ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മളെപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ല ചുമ്മാ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളായിട്ട് ചുമ്മാ അത് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമാണെന്ന് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി അതങ്ങോട്ട് തരികയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കും ഗുണമോ നമുക്കും നല്ലതാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇനിയും കൂടുതൽ പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല സമയം കളയുന്നില്ല നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനോട് കയറുകയാണ് ഇന്നത്തെ ചാപ്റ്റർ ഡിഫറൻസിയേഷൻ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ഇ സി ഗൾ ടു ലോഗ് ഓഫ് ലോഗ് എക്സ് ദെൻ ഇ റേസ് വൈ ഇൻ ടു ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഇത് പഠിച്ച ശേഷം ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ സ്ലോയിൽ വളരെ സ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ കൊണ്ടുള്ള ടൈമാണ് എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങളത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ ലോഗ് ഓഫ് ലോഗ് എക്സ് ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ട് ഡി വൈ ബി ഡി എക്സ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇ റേസ് ടു വൈ ഇൻ ടു ഡി വൈ ബി ഡി എക്സ് എന്നാണ് ഈ ഈയും ലോഗും തമ്മിൽ ഭയങ്കര ബന്ധമാണ് കേട്ടോ അത് കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങോട്ട് കൂടുതൽ അറിവില്ല കാരണം അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസുകൾ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കൊണ്ടാണ് ഇ റേസ് ടു ലോഗ് എക്സ് എന്ന് എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടാൽ ഇ റേസ് ടു ലോഗ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്നാണ് കേട്ടോ ഇതാണ് ഈ ലോഗ് നമ്മളുടെ റിലേഷൻ അപ്പം ഇവിടെ നോക്കിക്കേ വൈ ഈക്വൽ ടു ലോഗ് ഓഫ് ലോഗ് എക്സ് ആണ് ദെൻ ഇ റേസ് ടു വൈ ഇൻ ഡി വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ വേണമെങ്കിൽ ഡി വൈ ബി ഡിസിനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ചെയ്താലൊക്കെ കിട്ടും പക്ഷെ നമ്മുടെ ആൻസർ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതും എങ്ങനെയാണ് ഈ ഓപ്ഷൻസിൽ ഇവിടെ എത്തണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇത്തിരി ഈസി ആവുന്ന രീതിയിൽ കൂടെ വേണം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ തുടങ്ങണം എങ്ങനെ നോക്കിക്കോ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് ഓഫ് ലോഗ് എക്സ് ഓക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇ റേസ് ടു വൈ എന്നുള്ളൊരു ടേം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും നമ്മൾ ഇതിനെ ഈയുടെ പവറിലോട്ട് മാറ്റാൻ പോവുകയാണ് ദർ ഫോർ ഇ റേസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു ലോഗ് ഓഫ് ലോഗ് എക്സ് ഓക്കെ ഇതാണ് അപ്പൊ ലെഫ്റ്റിനെ റൈറ്റിനെ ഞാൻ ഈയുടെ പവറിലാക്കി ഇതിനെയും ഈയുടെ പവറിലാക്കി ഇയാളെയും ഈയുടെ പവറിലാക്കി ഈ റിസൾട്ടിന്റെ ഉദ്ദേശം നോക്കിക്കേ ഈ റേസ് ടു ലോഗ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് കാണാതെ പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ടല്ല അല്ല കാര്യം ഈയുടെ പവറിൽ ലോഗ് വന്നാൽ അതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈയുടെ പവറിൽ ലോഗിനെ കണ്ടാൽ ഈയും ലോഗൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ടേമിനെ എഴുതിയാൽ മതി അതാണ് ഉദ്ദേശം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടോ ഈയുടെ പവറിൽ ലോഗ് തുടങ്ങി ഈയുടെ പവറിൽ ലോഗ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈയും ലോഗ് കൂടെ കളഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ആര് മാത
ട്രിഗിനോമെട്രിയുടെ ഈ രണ്ട് ടേംസുകൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് പല പ്രോബ്ലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണേ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ടു കാണണമെന്നുമില്ല വൺ മൈനസ് ഫോസ് എക്സ് എന്നാണേലും മതി കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് കോസ് എന്ന് കണ്ടാലേ നിങ്ങൾ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന റിസൾട്ട് ഓർത്തിരിക്കണം വൺ മൈനസ് കോസ് ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു സൈൻ സ്ക്വയർഡ് എക്സ് എന്നാണ് അതുപോലെ വൺ പ്ലസ് കോസ് ടു എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു കോസ് സ്ക്വയർഡ് എക്സ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് പല പ്രോഡങ്ങളിലും നമുക്ക് എൻട്രൻസിന് പ്രത്യേകം വരുന്ന ടൈംസ് ആണ് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത കാണും അത് എൻട്രൻസിന് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയുന്നത് കേട്ടല്ലോ ഓർത്തോണം അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് കോസ് ടു സൈൻ സ്ക്വയർ വൺ പ്ലസ് കോസ് ടു കോസ് സ്ക്വയർ ഇവിടെ ടു എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എക്സ് ആയിരിക്കും അതാണ് എൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇവിടെ ടു എക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹാഫ് എക്സ് ഇനി ഇവിടെ ഇനി എക്സ് ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കും ടു ഇല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എക്സ് ബൈ ടു വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകുതി ഇവിടെ വൺ എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എക്സ് ബൈ ടു വരും ഇവിടെ ടു എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എക്സ് ഇവിടെ വെറും എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് വരും എക്സ് ബൈ ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ എക്സ് ആയിരുന്നെങ്കിലോ മീൻസ് വൺ മൈനസ് കോസ് ഫോർ എക്സ് എന്ന് കണ്ടാൽ ടു സൈൻ സ്ക്വയർ ടു എക്സ് ടു എക്സ് ഇവിടെ ഫോർ എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും ടു എക്സ് അപ്പോൾ ഈ റിസൾട്ട് മറന്നു പോലെ ഇത് കോസിനും ബാധകമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനോട് കയറാം വൈ ഈ സി കേട്ട് വൺ ബൈ ടു ലോഗ് വൺ മൈനസ് കോസ് ടു എക്സ് ബൈ വൺ പ്ലസ് കോസ് ടു എക്സ് ദെൻ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ബിക്കംസ് ഇപ്പോഴൊന്നും ഡിഫറൻസിയേഷൻ നടത്തരുത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്തിരി വലുതായിട്ട് കിടക്കുക ഇങ്ങനെ ഇട്ടോണ്ട് നമുക്ക് ഡിഫറൻസിയേഷൻ നടത്തിയാലും ഒരിക്കലും ആൻസർ ഒന്നും ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർത്തോണം ക്വസ്റ്റ്യനെ അങ്ങോട്ട് കണ്ടാൽ ഉടനെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ക്വസ്റ്റ്യനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഫൈനലിൽ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടി ടേം ആയ ശേഷം ആ കുട്ടി ടേമിനെ വേണം ഡിഫറൻസിയേഷൻ നടത്താൻ ഓക്കെ ദെൻ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ലോഗ് ഓഫ് വൺ മൈനസ് കോസ് ടു എക്സ് ടു സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ദറ്റ് ഈസ് ടു കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് ടു ടു ക്യാൻസൽ ദെൻ വൺ ബൈ ടു ലോഗ് ഓഫ് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് കേൾക്കുമ്പോൾ ടാൻ സ്ക്വയർ എക്സ് എന്ന് തോന്നിക്കണം ഇതെങ്ങൊന്നും നിങ്ങൾ കേൾക്കാതാണ് എക്സാമിൽ എഴുതുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ തന്നെ വായിച്ച് വേണം പോകാൻ സൈൻ ബൈ കോസ് ടാൻ സൈൻ സ്ക്വയർ ബൈ കോസ് സ്ക്വയർ ടാൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ഓക്കെ അപ്പം ലോഗ് ഓഫ് ടാൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ഓക്കെ ലോഗിനുള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ഈ ടാനിന് പവർ ഉണ്ട് ടു ദെൻ ടു കംസ് ഔട്ട് സൈഡ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻ ടു ടു ലോഗ് ഓഫ് ടാൻ എക്സ് ടു ടു ക്യാൻസൽ ദെൻ വൈ ഈക്വൽ ടു ലോഗ് ഓഫ് ടാൻ എക്സ് കണ്ടല്ലോ ഈ വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്രയും ചെറുതായി ഇനി നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം ദെൻ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ലോഗ് ടാൻ എക്സ് വട്ട് ഇസ് എ ഡിറേറ്റ് ലോഗ് എക്സ് വൺ ബൈ എക്സ് അപ്പോൾ ലോഗ് ടാൻ എക്സ് വൺ ബൈ ടാൻ എക്സ് ഇൻറ്റു സി സ്ക്വയർ എക്സ് മറന്നുപോലെ ലോഗ് ടാൻ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വൺ ബൈ ടാൻ എക്സ് എന്ന് ഫസ്റ്റ് ടൈം പിന്നെ ടാൻ എക്സിൻ്റെ ആരെന്ന് വരും സിക്സ് സ്ക്വയർഡ് എക്സ് ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ ഡി ബൈ ബൈ എക്സ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കണം ഓപ്ഷൻ വല്ലതും ഉണ്ടോ നോക്കുകയും ഇതൊന്നും ഇല്ല ഇതൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ ആൻസർ ഇതൊരു ആൻസറാണ് ഇതും ആൻസറുകളാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിലുള്ള ഒരാളെ എത്തിക്കണം അതാണ് പ്രത്യേകത അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും നൺ ഓഫ് ദീസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നൺ ഓഫ് ദീസ് ആയിരിക്കാം ആകണമെന്നില്ല ഇയാളെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഇത് എവിടെയെങ്കിലും എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കിയ ശേഷമേ ഉറപ്പിക്കാവുള്ളൂ നൺ ഓഫ് ദീസ് ആണോ എന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ആണ് മെയിനായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ദറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ടാൻ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ എക്സ് ബൈ ആരെന്നാണ് കോസ് എക്സ് ഓക്കെ ഇൻ എക്സ് ഈ സിക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് എന്നാണ് അറിയാമല്ലോ സിക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ഈസ് വൺ ബൈ കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് അപ്പോൾ ഒരു കോസ് എക്സ് അങ്ങ് ക്യാൻസൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ബാക്കി ആരൊക്കെയുണ്ട് സൈൻ എക്സ് ഇൻറ്റു കോസ് എക്സ് വൺ ബൈ സൈൻ എക്സ് ഇൻറ്റു കോസ് എക്സ് സൈൻ എക്സ് ഇൻറ്റു കോസ് എക്സ് എന്ന് കണ്ടാലേ ഒരു എൻട്രൻസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇത് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കണം ഇവിടെ ഒരു ടു ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ടു സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ് ഈ സൈൻ ടു എക്സ്
tan pi by 4 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1 ആണ് sin pi by 4 ഉം cos pi by 4 ഉം രണ്ടും 1 by root കൾ ആണ് സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാൻസ് pi by 4 ചിലപ്പോൾ പിന്നെ സീറോ വരാം ഓക്കേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എക്സാമിൽ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന സാധാരണ പ്രോബ്ലം ആണ് ഇതിനെ നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ കൂടെ ആർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കൂടെയാണ് പറയുന്നത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഒരു നിമിഷം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഓക്കേ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എഫ് ഓ എക്സ് നമുക്ക് അത് ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഒക്കെ എന്നെടുക്കാം അപ്പോൾ നാളെ എഫ് ഒ എക്സ് എന്ന് എടുത്ത് എഴുതാം എഫ് ഒ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇ റൈസ് ടു ടാൻ എക്സ് പ്ലസ് ലോഗ് സി കെ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് അല്ലേ ശരിയാണോ നിങ്ങളുടെ എനിക്ക് വേണ്ട അവസാന എക്സ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നു ഇ റൈസ് ടു ലോഗ് എക്സ് എന്നാണല്ലോ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു വട്ട് ഈസ് ഇ റൈസ് ടു ലോഗ് എക്സ് ബിക്കംസ് എക്സ് ഓക്കെ ചുമ്മാ അത് ചുമ്മാ അതാണ് കണ്ടോ ഇ റൈസ് ടു ലോഗ് എക്സ് ഇ ഇടപ പറഞ്ഞ ലോഗ് വന്ന പിന്നെ രണ്ടിടെ പോയി എക്സ് എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ ദെൻ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വട്ട് ഇസ് ദ ഡെറിവേറ്റ് ഓഫ് ഇ റൈസ് ടു ടാൻ എക്സ് വട്ട് ഇസ് ദ ഡെറിവേറ്റ് ഓഫ് ഇ റൈസ് എക്സ് ഇ റൈസ് എക്സ് ഇ റൈസ് ടാൻ എക്സ് ഇ റൈസ് ടാൻ എക്സ് ഇൻഡു സിക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ഓക്കെ ഇ റൈസ് ടു ടാൻ എക്സ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഇ റൈസ് ടു ടാൻ എക്സ് ഇൻഡു സിക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് പ്ലസ് വട്ട് ഇസ് ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ലോഗ് സി കെ എക്സ് ലോഗ് സി കെ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ സി കെ എക്സ് ഇൻഡു സി കെ എക്സ് ടാൻ എക്സ് ഓക്കെ ലോഗ് സി കെ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആയി അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചാൽ സി കെ എക്സിനെ ഒക്കെ നമുക്ക് എന്തായി കളയാം ക്യാൻസൽ ആക്കി കളയാം മൈനസ് എക്സിന് ഡെറിവേറ്റ് എത്രയാണ് വൺ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ എത്രയാണ് പൈ ബൈ ഫോർ ആണ് വേണ്ടത് മീൻസ് എക്സ് കാണുന്നതെല്ലാം പൈ ബൈ ഫോർ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് കൊടുക്കാം ദർ ഫോർ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു ടാൻ പൈ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് സ്ക്വയർ പൈ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ടാൻ പൈ ബൈ ഫോർ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ആക്കിക്കോട്ടെ മനസ്സിലായോ ടാൻ ബൈ ബൈ ഫോർ മൈനസ് വൺ ക്യാൻസൽ ആയി കളയാം ബിക്കോസ് വട്ട് ഇസ് ടാൻ ബൈ ബൈ ഫോർ വൺ ഇതും വൺ വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ ഓക്കെ അല്ല ഇതിനെ ഒന്ന് നമ്മൾ സമയം കളയേണ്ടതെന്ന് കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഇ റേസ് ടു ടാൻ പൈ ബൈ ഫോർ ടാൻ ബൈ ബൈ ഫോർ വൺ ആകുമ്പോൾ ഇ ഇൻറ്റു സിക്സ് സ്ക്വയർ പൈ ബൈ ഫോർ സിക്സ് സ്ക്വയർ പൈ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് പൈ ബൈ ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ സിക്സ് പൈ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സിക്സ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ റെസീപ് ലോക്കൽ കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മീൻസ് കോസ് പൈ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ റൂട്ടു ആണ് ദ ഫോർ സിക്സ് പൈ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ടു ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സിക്സ് സ്ക്വയർ പൈ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇത് പോയല്ലോ നമുക്ക് എഴുതേണ്ട റൂട്ട് ടു സ്ക്വയർ ഈസ് എത്രയാണ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഇൻറ്റു ഇ ആൻസർ ഈസ് ആരാണ് ടു ഇ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതെൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് അവൾ മറ്റൊരു നല്ലൊരു പ്രോബ്ലവും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പക്ഷെ പുതിയ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എൻട്രൻസിൽ മിക്കവാറും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ കാണും ചിലപ്പോൾ ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയുടെ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്ന ഇതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ഓക്കെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സി സ്ക്വയർ ഓഫ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി സ്ക്വയർ ഓഫ് ടാൻ വേഴ്സ് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇത്രയുള്ളിൽ ആരാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റൻ അപ്പോൾ ഈ സി സ്ക്വയറും ടാൻ വേഴ്സ് എക്സ് അല്ലേ ഇതൊക്കെ തമ്മിലൊരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ക്വസ്റ്റൻ ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതാം വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം സിക്സ് സ്ക്വയർഡ് എക്സ് എന്താണെന്ന് അറിയാം വട്ട് ഈ സി സ്ക്വയർഡ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് ടാൻ സ്ക്വയർഡ് എക്സ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ സി സ്ക്വയർഡ് എക്സ് എന്നുള്ള ഈ പ്ലേസിലാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്ന ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ വൺ പ്ലസിലോട്ട് മാറുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പ്ലസ് ടാൻ സ്ക്വയർഡ് ഓഫ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ശരിയല്ലയോ സിക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് വൺ പ്ലസ് ടാൻ സ്ക്വയർ എക്സ് എന്നുള്ള മാതിരിയായി ഇവിടുത്തെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ടാൻ വേഴ്സ് എക്സ് അപ്പോൾ ഈ